Цагдаагийн хурандагийн хамаарал бүхий этгээдийн гэрээс 1.3 сая ам доллар олдлоо гэсэн гарчигтай мэдээ олон нийтийн уур бүх өмнөлийг төрүүлсэн. Өвчин Монголчууд хуулийнхан итгэдэг ард түмэн. 1.3 сая ам доллар төгрөгөөр бол 3.5 тэр бум. Ийм их хэмжээний мөнгийг жилийн 8 сая төгрөгний орлоготой Монголчууд банкан тал байдаг хэмээн боддог. Гэтэл цагдаагийн байгууллага ажилтны хамаарал бүхий этгээдийн гэрт байсан төдийгүй мөнгөний их сургуулийг хайгаад үзвэл бусдад авилгад өгөхгүй байсан хөрөнгө болж хуурсан нь нийгэмд бүхэмдэл төрүүлсэн хэрэг. Ухтаа бол 1.3 сая долларч биш юм байна. 1.44 сая ам доллар байсныг их сургуулиуд гэрчилж байна. Харин авилгад өгөхгүй байсан мөнгө гэдгийг авилгатай тэмцэх газар батлаж байгаа юм. За энэ хэрэг асуудал дээр шинжилгээ хийсэн шинжилгээ за шалгалт хийсэн албан тушаал тунгууд өшөө цахаад мөн цаашдаа бас шийдвэрлсэн шийдвэр шийдвэр гаргасан тодорхой албан тушаал тунгуудыг холбогдуулах шалах шаардлага өрсөн гаргадна гарч шалгагдана за бэлэн бүгний асуудал дээр за тухайн хилтс дээр авилгын хэрэг зүйчлэгдэн ялдагч цагтаа өрөөдөн шалгалтж байгаа хүний хамаарал өхий орон суусанаас их хэмжээний буюу 1.3 сая доллар бэлэн дээр хураж авсан. За Авилгад өгөхгүй байсан 1.4 сая ам долларыг Сүхбатар дүүргийн нэгдүгээр хоронд байрлах 220 эрсдэнс барилгын нэг айлаас хураан авсан байдаг. Ийм их хэмжээний мөнгөг юуны төлөө бусдад шилжүүлэх гэж байсан нь өөрийн эрхгүй сонирхол татаж байгаа юм. Одоо баримтаар дэлгий. Салхтын мөнгөний орд газрын нөөцийг танилцуулбал нэг тон алт мянган тон мөнгөний нөөцтэй илүү дэлгэрүүлбэл Б буюу бодтой нөөц нь 661 тон мөнгө С буюу боломжит зэрэглэлийн нөөц нь 226 зууны 72 тон мөнгө Алтны хувьд дунджаар тэг мянганы 550 грамм тон дундаж агуулгатай Б зэргийн бодтой тэг зууны 77 тон буюу 870 тон алттай Тэг мянганы 394 грамм тооны дундаж агуулгатай С зэргийн боломжтой нөөц нь тэг зууны 29 тон буюу 290 кг алтны нөөцийг бүртгүүлж байна. Дундгов аймгийн 3 сайхан сумын нутагт байдаг салхитын мөнгөний ордыг булаацалцсан Монгол хятад иргэдийн дундах маргаан 2012 оноос ихтэй. Салхитын мөнгөний орд ашигт малтамлын тусгай зөвшөөрлүүдийг эзэмшигч нь анх их Монгол майнинг компани байсан. Тус компани ашигт малтамлын хайгуулын 7791 хэ, 127722 хэ, 127733 хэ лицензийг эзэмшдэг байгаад GPF компанид шилжүүлсэн байдаг. GPF компанийн түүхийг хэсвэл энэ компанийг 1976 онд төрсөн мөнгөн шагаа болон түүний төрсөн дүү булган туулын нөхөр 1985 онд төрсөн жаргалан нар байгуулж 60 40% хуваар нь хуван эзэмшсэн байдаг. Ингэхдээ мөнгөн шагаа 60% нь жаргалан 40% нь эзэмшиж жаргалан компаний гүйцэтгэх цахирлаар томилж байна. Тухайн үед компани нэг сая төгрөгийн дүрмийн сантай ингээд компани байгуулаад 3 хоногийн дараа их Монгол майнинг компаниас салхитын мөнгө алтны орд газрын ашигт малтамлын хайгуулын 79 91 хэ 127722 хэ 127733 хэ лицензийг худалдан авч хятад эзэнтэй CCMX компанид зарж байна. Өөрөөр хэлбэл хувьцаа худалдах худалдан авах гэрээ эрх шилжүүлэх гэрээ хийгээд 8 сая юанаар шилжүүлж гисэн байна. 2012 онд юан 188 төрөхтэй тэнцэж байсан. Ингээд бодвол тухайн үеийн ханшаар 1.5 тэр бум төгрөгөөр мөнгөн шагаа жаргалан нар хувьцаагаа худалдан борлуулсан гэсэн үг. GPF компани 40% хувийг эзэмшиж байсан жаргалан тухайн үед бүгд найрамд тагтд ард улсын иргэн Чем банк хуваад хувьцаагаа зарахта 800 мянган ам доллараар зарахаар тохирсон. Ингээд тухайн үед Чем банк ха жаргаланд хувьцаагийн шилжүүлэн авахаар болж сонлуу гэх хятад иргэний нэр дээр шилжүүлээ гэсэн боловч хэт хоногийн дараа жаргалан дээр дахиад ирсэн байгаа юм. Харин тухайн үед ирсэн гол зорилго нь хувьцааг хов хүний нэр дээр шилжүүлэх биш заавал компани нэр байх хэвээр хэмээгээд CCMX компаниг байгуулсан түүхтэй. Ингээд 2012 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр Чем банк ха жаргаланд 800 мянган Америк долларыг бэлнээр өгсөн баримт нь энд байна. Салхитын мөнгөний ордын гурван ширхэг лиценз ингэж гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гарт орсон байдаг. Улмаар хятадын компани тус ордод хайгуул хийснээр мөнгөн шагаа жаргалан нарын таамаглаач үгүй их хэмжээний нөөцтэй гэдгийг мэдэж авснаар салхитын мөнгөний ордын маргаан эхэлсэн түүхтэй. 
Салхтын мөнгөний ордын лицензийг бусдад зарсан мөнгөн шагаа жаргалан нар 2010 оноос хойш 2 жилийн хугацаанд X тайлан гаргаж байснаас харахад мөнгөний ордыг ёс журмаар нь ашиглахыг хүсээгүй. Тэд бусдаас авч нөгөө тутлах гэж байсан зорилготой болох нь тодорхой байгаа юм аа. Тим дээж асар их хэмжээний ашигтай болохыг мэдээд 3 жилийн дараа худалдсан бараага буцааж авахын тулд цахиргааны болон иргэний шүүхэд хандсан байгаа нь баримтаар нотлогдно. Гурван сайхан суманд GPF компани зүгээс санддаг тусламжийг хангалттай өгч хамтран ажилладаг байсан тухай орон нутгийн үе үе өдөрлөгөөд ярьдаг байна. 2017 оны 3 дугаар сарын 21 өдөр дундгаа аймгийн засаг дарахтай GPF компани захирал гар үсэг зурж байгуулсан хамтран ажиллах гэрээнд ашигт малтамлын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42 нэгдэх цаалтын дагуу GPF компаниас тухайн аймгийн гурван сайхан сумын нутаг дах салхит нэртэй алт мөнгөний ордыг ашиглахдаа байгаль орчинд сөрөг нөлөө багтаа үйл ажиллагаа явуулах болон орон нутгийн нийгэм эдийн хэ хөгжүүлэхэд бодтой оролцоог бий болгох ажлын байр нэмэгдүүлэхэд цохих дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах харилцаанд тохиролцож энэхүү гэрэг байгуулгаа гэж бичсэн байна. Мөн олборсон хүдрийг тээвэрлэхдээ аймгаас батлсан ашигт малтамл тээвэрлэх замын маршрутын дагуу тээвэрлэх цаашид хүдрийг хатуу өчилттэй авц замаар тээвэрлэхээр тооцож зураг төсвийг хийлгэх бусад ашигт малтамл олборлогч компаниудтай хөрөнгө нийлүүлж зам барих асуудлыг шийдэх олборсон хүдрийн тээвэрлэлтийн шаарлал хангасан орон нутгийн тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэд ажхуй нэгчтэй гэрээлэн гүйцэтгэх уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа хангал нийлүүлэлт буюу мах сүү цагаан гэдэг ажлын хувцас багаж хэрэгсэл харуул хамгаалалт гэх зэргийг орон нутгийн малчин үйлдвэрлэгч ажхуй нэгжүүдээс авч байх тухай дээрх гэрээнд зааж Ер нь бол иймэрхүү маягаар уурхайн үйл ажиллагааг өргөтгөж өнгөрсөн хугацаанд баяжуулах үйлдвэр зэрэг томоохон хөрөнгө оруулалтыг хийсэн хэдийч GPF компаниг CCMX компанид зарсан мөнгөн шагаа хувьцаагаа буцаан авахаар шүүхээр заргалдаж байгаа нь энэ юм. За дээр дүрцэнчлэн салхитын мөнгөний ордын уурхайн үйл ажиллагаа хэвэн үргэлжилж байх үед GPF компани 60% хувьцааг эзэмшиж байсан мөнгөн шагаа GPF компанийнхаа хувьцааг буцаан авахаар нийслэлдэг захиргааны иргийн анхан шатны шүүхэд 2015 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр хандсан байдаг. Өөр өөрлөх юм бол бусдад зарсан бараага буцаан авахын тулд нийслэлийн захиргааны иргийн шүүхэд хандсан байна. Монголчууд эр хүн хэлсэндээ эмэлт мор харайсандаа гэдэг мөнгөн шагаа жаргалан нарын хувьд салхитын мөнгөний ард газрын тусгай зөвшөөрлүүдээ бусдад тодлосныхаа дараа амаа барьсан үйлдэл гаргасан нь нийслэлдэг захиргааны иргэн анхан шатны шүүхэд 2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр гаргасан гомдлоос харж болно. Мөнгөн шагаа GPF компаний хувьцааны шилжилт хийсэн бүртгэлийг хүчингүй болгуулахаар хандсан байдаг. Нэг үгээр бусдад зарсан барагаа буцааж авахыг оролдохдоо хуулийнх нэг дайчсан байхыг өгөөсгөхгүй. Ингэж хэлдгийн учир нь нэвтрүүлгийн ихэнд гардаг 1.44 сая ам долларыг хуулийнх нэг хахуулдах гэж бэлдсэн үү? Мөн энэ хэрэгт цагдаа шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шинжээч эмч нараас гадна хил гайлын ханч оролцсон байхыг өгөөсгөхгүй. Зарсан барага буцааж авахыг оролдож байгаа шарвын мөнгө шагаа гэж хэмбэ. 1776 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр төрсөн энэ жилийн баяр наадамд түүний залуу зэрд их насны морь төрүү магна болсон гэдгээр нь монголчууд антахгүй. Төв аймгийн баян сумын агт эрдэн галд багтдаг. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд захиргааны болон иргэний хэрэгээр хөөцөлдөж байгаа. Сүүлдээ энэ хэрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлсэн байдаг. Нийслэлдэг захиргааны иргэн анхан шатны шүүхэд гаргасан түүний өргөдлийг танилцуулвал 2015 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр мөнгөн шагаа миний би GPF компани эзэмшиж байгаа 60% хувьцааг 2012 оны 7 дугаар сард хувьцаа худалдан худалдан авах гэрээ болон эрх шилжүүлэх гэрээ байгуулан CCMX компани шилжүүлсэн болохыг мэдлээ. CCMX компани нь бүгд найрамдах тахтад ард улсын иргэдийн өмчлөлтөг компани юм байна. Дээрх зөрчлийг арилгах үүднээс улсын бүртгэлийн ерхий газрын дарга пүрв дөржид GPF компани хувьцааны шилжилт хийсэн бүртгэлийг хүчингүй болгох тухай хүсэлт явуулсан. Үүний дараагаар улсын бүртгэлийн ерхий газрын даргын үүргийг төр орлон үүсгэх пүрв жаргална. 2015 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр өргөдлийн хариугаар татгалцсан хариу ирүүлсэн. Улсын бүртгэгч бац зэцэг нь стратегийн аж холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажхуй нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хуулийг зөрчиж бүртгэлийг хийсэн байгаа харагдаж байна. 
Иймд GPF компани дээр хууль зөрчиж хийсэн бүртгэлийг хүчингүй болгож өгнө гэж байна. Ингээд өмгөөлөгч бат заяаг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр илгээсэн мөн мөнгөн шагаа 2016 оны 4 дугаар сарын 7-ны өдөр Баян зүрх Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд нэгэмжлэл гаргажээ. Тодруулж хэлбэл уяач мөнгөн шагаа гол дуу хөдөө ажилладаг компанийнхаа ажил тэр бүр оролцоод байдаггүй тул түүний хувьцааг бусдад зарсан болохыг 3 жил мэдээгүй гэсэн утгатай өрөвдлийг ийнхүү битсэн байгаа нь энэ юм. Энэ явдлаас хойш салхитын мөнгөний ордыг булаацалцсан маргааныг Монголын шүүх 3 жилийн хугацаанд эцэслэж чадаагүй ба. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын дунд улсын эрүүгийн хэргийн маргааныг нийслэлийн прокуророс хэрэгсэхгүй болгосон байдаг. GPF компанийг үүсгэн байгуулсан гэх 60% хувьцааг эзэмшиж байсан мөнгөн шагаа болон 40% хувьцааг эзэмшиж байсан түүний хөрөнгө дүү жаргалан нарыг эрүүгийн цагдаагийн газар болон алхахтай тэмцэх газраас гарсан ажлын хэсгийн шалгалтаар төдгөөрийг авилгын хэрэгт холбогдуулан шалгаж эхэлсэн байдаг. Одоогийн байдлаар эдгээр хүмүүсийг цагдаан хор шалгаж байгаа гэх мэдээлэл байгаа юм. За цаашид хэрэг явдал хэрхэн өрнөх нь авилхтай тэмцэх газар болон цагдаагийн байгууллагын хамтарсан ажлын хэсгийн шалгалтаар нийтэд ил болох нь За сүүлийн батарын энэ холбогдуулсан шалгаж цагдаа тан авторсны ажлыг гарч байгаа гар шалгаж байгаа хэрэг юм аа нэг хэрэг энэ төрлийн хэрэг байгаа тэр мөнгөний гарал дүүсэл тэр мөнгөний зарцуулт юу зарцуулагдчих байх байсан бэ гэдэг асуудлаар найруулсан шалгах ажлаа үүсгэж явагдаж байгаа. Монгол улсын байгалийн баялаг Монголын ард түмний өмч хэмээн өмцөн хөлт заасан. Гэхдээ салхитын мөнгө алтны орч шиг ийм том газруудын худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрлүүдийг бусдад шилжүүлэх асуудал төрийн яам агентлагт огтхонч хамаагүй явж иржээ. Мөнгөн шагаа жаргалан нар хэдтэн чем банкваад 3 лицензээ зарсан. Харин чем банква цаашаа хинд зархан Монголын төрд падлэгүү гэсэн үг. Өөр хэлбэл ашигт малтмал газрын тусны газарт орд газруудын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг хин хэрхэн худалдаалах үйл явцад оролцдоггүй байна. Ийм янзаар орд газруудын хувь заяа шийдэгдэж иржээ. Үүний нэг жишээ бол салхитын мөнгөний орд юм. Марах төрөл мэдээлэл ажилтнараа дамжиж мэдээлэл мэдээлэл хэрэггүй шүү дээ. Мэдээлэл хэрэггүй шүү дээ. Хэрэг явдлаас харвал орд газруудын лицензийн 8 манаас асар их хэмжээний ашиг олж болтыг салхитын мөнгөний ордын 3 лицензийг хөдөлсөн явдлаас харж болно. Хайгуул хийхгүй, ашиглахгүй байсан ч хэмжээлшгүй их ашиг орлогыг эзэдтэй өгсөн байгаа юм. Мөнгөн шагаа жаргалан нар их Монгол майнинг компаниас авсан лицензээ гадаадын иргэдэд 1.5 орчим тэр бүм төгрөгөөр зарсан. Энэ бол орд газрыг ашиглахгүй байсан ч их хэмжээний ашиг хүртэж болтыг харуулж байна. Гадаадын иргэдэж ялгаагүй энэ ордын үр ашигыг хүртэж суун. Мөнгөн шагаа жаргалан нар 2 жил X тайлантай байсан компанийг 40 үндсэн ажилтантай болгож Монгол улсын төсөвт татвар төлдөг байгууллага болгож чадсан байна. Ганцхан жишээдүрдвэл ашигт малтамлын нөөц ашигсны төлбөртл гэхэд 2014 онд 91 сая 100 мянган төгрөг, 2015 онд 1.3 тэр бум төгрөг, 2016 онд 4.3 тэр бум, 2017 онд 700 сая төгрөгийг төлжээ. Бусад татврын тухайд 2013 онд 344.6 сая төгрөг, 2014 онд 708.4 сая төгрөг, 2015 онд 2.2 тэр бум, 2016 онд 5.5 тэр бум төгрөг, 2017 онд 912.1 сая төгрөг. Нийтдээ 9.8 тэр бум төгрөгийг GPF компани Монгол улсад төлсөн байгаа юм. Энэ бол асуудлын сайн тал. Харин нөгөө талдаа салхитын мөнгөний ордын ашигт малтамлын гадаад руу зөөврлөж олсон ашигаараа хайгуул хийж хэ зөвшөөрлийг аа болгосон байх баримт прокурорын мэдээлэлд би. Салхитын мөнгөний ордын маргаан зөвхөн хятад монголчуудын дунд өрнөөг байна. 2012 онд мөнгөн шагаа жаргалан нараас авсан бүгд найрам тагтд ард улсын Ниша Шантай компани боссын жолооч байсан Чем Банкваа CCMX компанийг Монголд байгуулж тус ордоос мөнгөний хөдөр зөөврсөн байдаг. Баримтаас харвал 2014 оны 7 дугаар сард 8 мянган тонн хөдрийг бүгд найрам тагтд ард улс руу гаргаж 40 мянган тонныг шандуун мужид зараад мөн оны 8 дугаар сард 20 мянган тонн хөдрийг хилээр гаргаж дундгоо аймагт баяжуулах үйлдвэр барахад хүрэм зарцуулсан гэх мэдээлэл байна. 2012 оны 8 дугаар сараас 2013 оны 5 дугаар сар хүртэл 20 сая юан зарцуулж хайгуулын ажил явуулж байна. Ингээд өнгөрсөн хугацаанд мөнгөн шагаа жаргалан нараас лиценз авсан гадаадын иргэд тус ордод 7 тэр бумын хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа гэдгээ мэдүүлэхтэй өгчээ. Энэ хугацаанд салхитын мөнгөний ордын үн цэнийг унгаах үйлдэлч удаа дараа хийсэн байж болзошгүй байгаа юм. 
Тодруулбал Чорын өртөөн дээрх гайлын хяналтын бүс бүхий хашаанаас вагаан очиж бүгд найрамдагтай дард унсруу хил давуулан худалдаалдаг байсан. Тус компани олборсон мөнгөний хүдрээс гайлын төв лабораторь болон геологийн төв лабораторийнхан дээж авч шинжилдэг байсан юм байна. Шинжилгээнд шоран хүдэрт байгаа мөнгөний агуулмж маш өндөр буюу тон дутамд 1400-аас 1500 орчим грамм мөнгө байгаа нь удаа дараа тогтоогдож байжээ. Үүний дагуу улсад татвар тушааж хилээр хүдрээ гаргадаг байсан байна. Тус компани хүдрийг бүгд найрамдагтай дард улсын уул урхаан түүхий хэд худалдан авдаг компаниуд булаацалтаад авдаг байсныг ярьж байна. Өнгөрсөн оны 7 дугаар сараас эхлэн генет GPF компани хүдэр дэх мөнгөний агуулмж хэд дахин буурсан гэх үзүүлэлттэй болсон байна. Өмнө нь шоран хүдрийн агуулмжийн тоон тутамда 1400 грамаас дээш агуулмжтай гардаг байсан бол генет 428 болтлоо буурчээ. Энэ бол салхитын мөнгөний ордын үн цэнийг унгаах үйлдэлээс гадна. Тус ордын маргаан хятад Монгол гэлтгүй хятадууд дотроо маргалдаж эхэлсэнтэй холбоотой юм байна. Өөр нэг баримтаас харвал бүгд найрамдагтай дард усад 250 ам доллараас буудаггүй байсан салхит уурхаан хүдрийн үн 54 ам доллар болж буурсан байгаа юм. Харин өнөөдөр салхитын мөнгө алтны орд газрын нөхцөл байдал ямар байна вэ? Салхитын мөнгөний орд газар 2017 долоо оноос өмнөх 3 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж байсан. За тэгвэл 2017 долоо оноос хойш хууль ажиллагаа бол ерөнхийдөө зогсон байдалд орсон гэж хэлж болно. За энэ нь бол дотоодын маргаантай холбоотой юм. За бид энэ салхитын мөнгөний ордын одоогийн нөхцөл байдал ямар байгаа тухай ашигт матмал газрын сны газраас тайлбарахаар ирсэн боловч зайг нисгийг хариуцсан уул урхаа технологийн газрын дараа хангаа ээлж амралттай байгаа. За түүнийг орлогч дарга нь бэмп дав гэж тайлбар өгнөө гэсэн боловч за бэмп дав бол албаны дарганы зөвшөөрлгүйгээр хариу тайлбар мэдээлэл өгөх боломж үү гэдэг зүйлийг ярилаа. За бид ашигт малтмал газрын сны газрын зайг шат салхитын мөнгөний ордыг хариуцсан орлогч дарга, салбар хариуцсан орлогч дарга инх жаргалаас мөн адил тайлбар авахаар ирсэн боловч за тэрээр бол албан өрөндөө байсангүй. Асуудал ингээд дуусаагүй. Салхитын мөнгөний ордын 3 лицензийг авсан гадаадын иргэдэж ялгаагүй. Авилгын шинжтэй гэмт хэргүүдийг ээлж дараалан хийсэн тул хөрөнгө оруулагчдын дунд том маргаан үүссэн. Энэ маргаанд зарсан лицензээ буцаан авахыг оролдож байгаа мөнгөн шагаач гал дээр тос асгасан байх магадлалтай. Том хөрөнгө оруулагч буюу CCMX компани толгой компани болох бүгд найрамдагтай дард улсын Ниша Шинтай эрчим хүч хурд компани үүсгэн байгуулагч нь 2015 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр CCMX компани захирал Чем Банкваг үүрэх тайлшласан чөлөөж түүний оронд Жин Жяминик томилжээ. Мөнгөн шагаа жаргалан нар шүүхэд удаа дараа гомдол гаргаж шүүхээс ч мөнгө шагаагийн хувьцааг бусдад шилжүүлсэн нь хуулийн зарим нэг залтуудыг зөрчсөн үнслэлтэй хэмээн дүгнэлт гаргасан байна. Харин 1.5 орчим тэрбум төгрөгөөр салхитын 3 ширэг лицензийг авсан гадаад иргэн Чем Банкваг ирүүгийн шүүхэд өгсөн тайлбартай. Уг тайлбарт 2015 оны 8 дугаар сарын 11-нд нийслэлдэг захиргааны иргэн анхан шатны шүүхэд хандан Монгол улсын гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж болох CCMX компани нь 2012 оны 4 дугаар сарын 23-ны өдөр GPF компаний хувьцаа эзэмшигч мөнгөн шагаа жаргалан нартай компани хувьцаа худалдах худалдан авах гэрээ эрх шилжүүлэх гэрээ тус тус байгуулсан. GPF компаний хувьцааг худалдан авахад уг компани нь ямар ч үйл ажиллагаа явуулаагүй ямар ч татвар төлдөггүй байсан. Харин уг компаний CCMX компани худалдан авснаас хойш өнөөдрийг хүртэл бүрэн бус тооцоогоор 7 тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалт хийж анх компаний нэр дээр байсан Х буюу хайгуулын лицензийг А буюу ашиглалтын лиценз болох тул үйл ажиллагаа явуулсан юм. Мөн GPF компани нь 40 гаруй үндсэн ажилтантай уурхаа дээр өөрийн болон туслан гүйцэтгэгч компани 100 орчим хүн ажиллаж байна. Монгол улсад татвар нийгмийн даатгал төлөвч компани болтлоо өргөжсөн байна. Гэтэл иргэн мөнгөн шагаан GPF компаний хувьцааг огт шилжүүлээгүй мэдэн бодолж улсын бүтээлийг хүчингүй болгуулахаар шүүхэд нэг хэмжээл гаргасан нь бидний оруулсан их хэмжээний хөрөнгийг дээрэмдэх гэсэн явааргүй бөгөөд ихгүүргүй арга юм. Компанийн эрх шилжүүлэх үед CCMX компани хууль заасан бүх баримт бичгийг хууль ёсны дагуу бүрдүүлэн өгсөн учраас өнөөдөр улсын бүтээлийг хүчингүй болгох үнслэлгүй гэж үзэж байгаа юм. Тиймээс нэгэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож өгнө хэмээн бичжээ. 
Салхтын мөнгө алтны орд бол Монгол нэг ховртой тооцогддог. Алт мөнгөний хосолмол дээр нь их хэмжээний нөөцтэй энэ ордыг булаацалцсан маргаан өнөөдөр ч үргэлжилж асуудалд хууль хэнэлтийнхэн холбогдож эхэлжээ. Нэвтрүүлгийн ихэнд төрсөн 1.44 сая ам долларыг хятадуудаас Монголын зуучлагч хоёр иргэн авсан тухай мэдээллийг авилхтай тэмцэх газраас өгсөн байдаг. Харин энэ их хэмжээний мөнгөийг хэнд дамжуулах гэж байсан болон мөнгөний их үс эврийг судлаж байгаа гэх. Авилхтай тэмцэх газрын ханч анх удаа ийм их хэмжээний бэлэн мөнгөийг хэргийн газраас хураан авсан байдаг байна. Цаашид хэрхэх нь хуулийнхны хуулийн хүрээнд шийдэх асуудал мэт боловч их сэрвэлжийн мэдээлж байгаагаар 1.44 сая ам долларыг эзтэд нь буцааж өгч магадгүй нөхцөл байдал хэдийн үүсжээ. Харин дээр дөрсөн захиргааны хэргийн маргаанд зарсан барага буцаахыг хүссэн мөнгөн шагаа хувьцаагаа бусдад шилжүүлэхтэй гарын үсэг зураагүй хэмээн гүрээсээр байна. Түүний гарын үсгийг шүүх шинжилгээний хэм болон бусад холбогдох байгууллага хан жинхэнэ үү хуурамчуу гэдгийг тогтоосон байдаг. Асуудал цааш салхтын мөнгөний ард газрын хувьцааг шилжүүлэхэд нотраччин саран цэцгийн гүйцэтгсэн үүрэг болон хууль хяналтын байгууллагын ажилтан албан тушаалтнууд энэ хэрэгт хэрхэн хөтгөлдөж эхэлсэн баримтуудыг дэлгэнэ.